ദൈവനാമത്തിന് മോത്തമുണ്ടാകട്ടെ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൽ പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരസ്കരണവും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും രണ്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരസ്കരണം തിരസ്കരണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ള വ്യക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തുക മറ്റുള്ള വ്യക്തിയെ തിരസ്കരിക്കുക റിജക്ഷൻ പലർക്കും തിരി തിരസ്കരണം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴ് പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കും അയ്യോ ഇപ്പോഴ് നല്ലൊരു സമയം അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല ചിന്തകൾ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴേ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തിനാ ഒരു കുഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ തിരസ്കരണം അനുഭവിക്കുന്നു അനേകര് ചില സമയത്ത് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഡോക്ടർ ചിലപ്പം പറയുമായിരിക്കും ഇന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഈ കുഞ്ഞിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇത് ഈ പ്രഗ്നൻസി നിങ്ങൾ തുടരാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഇന്നിന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ളതും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങൾ എങ്ങനോ ഈ കുഞ്ഞിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരങ്ങൾ ഈ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ തമ്മിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉദരത്തിൽ നിന്ന് അത് ആരംഭിക്കുന്നു വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം തിരസ്കരിക്കപ്പെടാം ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കാതെ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെ തിരസ്കരിക്കുക അവർ ആവശ്യമില്ല അവരെ നീഡിലല്ല യൂസ്ലെസ് ആണെന്നും പല രീതിയിലും തിരസ്കരണം അനുഭവിക്കും ചിലപ്പോഴ് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ വിഷമം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസം കൊണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്നാലും അതിൻ്റെ മധ്യമായിരിക്കും അവർ ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിജക്ഷനായിട്ടാണ് തിരസ്കരണമായിട്ടാണ് ചിലർക്ക് ആക്ച്വൽ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊരു ഇച്ചിര ഔട്ട്വേഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കാം റിജക്ഷൻ ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിയൽ ആൻഡ് പ്രിസീവ്ഡ് യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു റിജക്ഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയെ വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല വ്യക്തി ശല്യമാ പല രീതിയിലും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പ്രസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല തിരസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് എന്നാലും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് തിരസ്കരണമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ പഴയൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അടുത്തായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂളും അന്ന് ഇച്ചിരി താമസിച്ചു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് പോവാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാക്ക് സീറ്റിലിരിപ്പുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല വണ്ടി ഇച്ചിരി പഴയതായതുകൊണ്ട് അത് നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ റോഡിൽ നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് അടിച്ചു വിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം ആ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡാഡി ഇന്ന അങ്കിള് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റോഡ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തലവും തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് റോഡിലോട്ട് നോക്കി ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ഹായൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ ഒത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോഡിലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ഒത്തില്ല ഏക
എന്നോട് പറഞ്ഞു യോ വല്ലാതെ വിഷമത്തോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോടൊരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ പോലും ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ അവരുടെ നിഷ്കളങ്ങൾ അവർ കൈ കാണിച്ചു എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത് എന്തുവാ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് തിരസ്കരണമാണ് ഞാൻ തിരസ്കരിക്കുമായിരുന്നോ അല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ടു എന്നാലും അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പ്രതികരിക്കാനോ കൈ കാണിക്കാനോ ഒന്ന് ശരി കാണിക്കാനോ ഒരു 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 അവസരമില്ലായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വിട്ടു പോകാമായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ റോഡിലായിരുന്നു സമയം പോയി പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റിയലായിട്ടുള്ളതും പ്രിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കാണും ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികളെ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വരുന്നത് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കഷ്ടത രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സഫറിങ് രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തുറമാനും അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തിരസ്കരണം ജീവിതം തന്നെ എന്നെ തിരസ്കരിച്ചു ജീവിതം തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ചില ഫലങ്ങളുണ്ട് അത് സുവിസൈഡൽ ടെൻഡൻസീസ് ആകാം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ര പ്രവണത ഡിപ്രഷനായാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ താഴെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ചിന്തകൾ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇതൊക്കെ റിജക്ഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത് റിജക്ഷനുമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല ചില വ്യക്തികൾ പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കത്തില്ല ചില പറയും ഞാൻ മരിക്കുന്നതരം വരെ ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും അതിന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ചെയ്യുക അവരോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ജയിലിലാക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ തന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കുക ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് പത്താഴ്ച സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലും ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കാതെ ആ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസണിലിട്ടേക്കുക ജയിലിലിട്ടേക്കുക ആ ഒരു രീതി നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് എന്നാലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രിസണിലാകുന്നത് ചിലർ പറയും ഞാൻ മരണം വരെ മറക്കത്തില്ല വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ശരിയായിരിക്കും മരണം വരെ അത് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ മരിച്ച് അടക്കി കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാം എന്നാലും അത്രയും നാളും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പല പല ഫലങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചു അവർ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തലമുറ തലമുറയായിട്ട് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് സി ഞാൻ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധനം കിടക്കുക ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സ് രണ്ടുപേരുടെ ഇമോഷൻസ് പല രീതിയിലും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഹുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ വിടാൻ ഒക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അനേക വിഷയങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുടെ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ചില ഫലങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോഴത് ബിറ്റർനെസ് ആങ്കർ ഹെയ്റ്റഡ് ആഴമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ആ ആഴമായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വേദനയായിരിക്കാം കോപം ഈർച്ച കയ്പ് ഒരു കയ്പിൻ്റെ അനുഭവം 
എന്ത് വന്നറത്തില്ല അത് അതെല്ലാം ഏത് ഏതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിഷയം എന്തു വന്നറത്തില്ല എന്നാലും ഏത് കാര്യം വന്നാലും ആങ്കർ ഏത് കാര്യം വന്നാലും ദേഷ്യം ഏത് കാര്യം വന്നാലും കയ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം വന്നാൽ പോലും അതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ഫലങ്ങളാണ് അത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കും തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മുഖാന്തരം പലരും രോഗികളായിത്തീരുന്നു പല രോഗങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ചില രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ചിലപ്പം കാണിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയം എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയും ചിലർ പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങൾ ദേവസ്ഥാനിൽ എടുത്ത് എടുത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മനഃപൂർവ്വം ആ വ്യക്തികളോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന അവർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ വ്യക്തി സൗഖ്യമാകുന്നു ആ രോഗത്തിന് അവരുടെ മേലുള്ള ഹോൾഡ് വിട്ടുപോകുന്നു ഇത് പലതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ പൈശാചുമായിട്ട് പല ശക്തികളും നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് റിജക്ഷൻ തിരസ്കരണം അൺഫൊഗിവ്നെസ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പല വ്യക്തികളും ആ റിജക്ഷനും അൺഫൊഗിവ്നെസ് മുഖാന്തരമുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അത് മുഖാന്തരം ഇതിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും തുടരുമ്പോൾ അത് മുഖാന്തരം ഓരോ പൈശാചി ശക്തികൾ അവരുടെ മേൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് തുടരുന്നു ചിലപ്പം ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഏതാണ്ട് ഫോഴ്സ് പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു ദുരാത്മാവാണ് ഈ ദുരാത്മാവ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മുഖാന്തരം അത് തുടരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുത്താണ് ഇത് നമ്മളെ പിന്നെയും പിന്നെയും ബന്ധിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ അവസ്ഥയെ തുടരുന്നു പലപ്പോഴും ഇത് തലമുറയിലോട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ട് ചില ടോപ്പിക്സ് ഈ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവികളിൽ സമർപ്പിക്കുക ദൈവമേ ഇന്ന വ്യക്തികളെ എൻ്റെതിരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മളവരോട് ക്ഷമിക്കാനൊരു മനസ്സോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് തരും ഇതൊക്കെ മുഖാന്തരം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ദൈവികമല്ലാത്ത ആത്മപ്രാണ ബന്ധങ്ങൾ ഈ റിജക്ഷൻ അൺഫൊഗിവ്നെസ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാവും പല രീതിയിൽ പലതും കണക്റ്റഡാണ് ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ദൈവകരണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് ദൈവകരണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ആന്തരികമായിട്ടൊരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അവസരം കൊടുക്കുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് ഓരോന്നോരോന്നും തുറന്നു കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് സ്വാധീനം ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള റിജക്ഷൻ്റെ ഏറിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്
ദൈവം നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരും നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം തരും ദൈവം നമുക്കൊരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പാപങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും മാതിരം ദുരാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു രൂപാത്തരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ വാതിലാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേ വാതിൽ അടയ്ക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ന പിതാവേ തിരസ്കരണവും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മുഖാന്തരം ഭാരപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ ഓരോ വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ ദൈവീകരണം സ്വാപിക്കുന്നു ദൈവേ പല വിഷയങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് ദൈവീകരണം സമർപ്പിച്ച് ക്ഷമിക്കേണ്ടവരോടൊക്കെയും ക്ഷമിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വിടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കാട്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ ശരീരത്തെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന താപ സ്തോത്രം ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ആരംഭിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെ പുത്തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്നൊരു വിടുതലിൻ്റെ ദിവസം ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ മറക്കാതെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് എഴുതി ആരൊക്കെ നമ്മളെ തിരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ പേരെഴുത് സന്ദർഭം എഴുത് ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് ആവശ്യമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എഴുതിക്കും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആരൊക്കെയോട് ആരോടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ നോക്കാത്തത് അതൊക്കെ എഴുതിക്കോ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അതെഴുതിക്കോ പിന്നെ ഓരോ പേരുകളും പറഞ്ഞ് ആ സന്ദർഭം പറഞ്ഞ് ദൈവസേനയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലർക്ക് മണിക്കൂറിലെടുക്കും അനേകരോട് ക്ഷമിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അനേകരെ ക്ഷമിക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം മണിക്കൂറിലെടുക്കും ചിലർക്ക് ദിവസങ്ങളെടുക്കും സാരമില്ല കുറേ മെനക്കെട്ടാൻ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ വികാരത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലല്ലോ എന്നെ 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 ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുമല്ലോ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനുണ്ട് ഹീ ഇസ് എ ജെൻറ്റൽമെൻ ഒരു ജെൻറ്റൽമാനാന്ന് പറയും ഇടിച്ചു കയറി വരത്തില്ല ചുമ്മാ തള്ളി കയറി അവിടെ ഇവിടെ ഓടിപ്പോകുന്ന വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക വന്നാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നിന്ന ഏറിയാസിൽ ഇന്നിന്ന മുറികൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മുറികൾ ഞാൻ തുറന്നു തരുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി വന്ന് ചെയ്യലാട്ട ആ പ്രവൃത്തിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ അങ്ങയുടെ കരുണ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ദുരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ തേജിച്ചു കളഞ്ഞ് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നമുക്കുണ്ടാകും സ്തോത്രം ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വയമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സമയമെടുത്ത് ചിന്തിച്ച് എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും സമയം എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറകാല സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ സമയം വേർതിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക് യു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്ര